வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறது பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ரசம் இந்த தக்காளி ரசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அட்டகாசமாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நான் உங்களுக்கு வந்து மிளகு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கேன் பூண்டு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கிறேன் கல்யாண ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை எலுமிச்சை பழம் ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே நிறைய பேர் பார்த்து கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அதே போல் இதையும் தக்காளி ரசமும் பார்த்து செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க நல்ல டேஸ்ட்டான ஒரு ரசம் இது இப்போ அது எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு நல்ல நாலு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜாம் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க நாலு பெரிய தக்காளி சின்ன 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 சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து பல் பூண்டு மீடியம் சைஸ் பூண்டு பத்து பல் பூண்டு நசுக்கி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம ம ரசப்பொடி அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது ஒரு ஸ்பூன் தனியாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்கோங்க அதே அளவு ஒரு ஸ்பூனு துவரம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதில் நாலு காஞ்ச மிளகா இருக்குது ரெண்டு காஞ்ச மிளகா தான் நம்ம அரைக்க போகிறோம் ரசப்பொடி கூட ரெண்டு காஞ்ச மிளகா தாளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் தேவையான உப்பு பயன்படுத்த போகிறோம் கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து கடுகு எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு கரண்டி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து புளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு இதுக்கு வந்து புளி ரொம்ப கம்மியாக போட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம தக்காளி அதிகமாக சேர்க்கறதுனால புளியை வந்து ரொம்ப கம்மியாக போட்டால் போதும் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளியை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியோ இல்லை அரை மணி நேரம் முன்னாடியோ ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரசப்பொடி அரைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேன் வச்சு நல்லா காயட்டும் இப்போ இந்த பேன் நல்லா காஞ்சிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு தோரம்பருப்பு போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரசம் நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அன்றைக்கி இந்த ரசம் மட்டும்தான் ஊற்றி சாப்பிடுவீங்க அப் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நான் வீட்டில் அடிக்கடிக்கு செய்வேன் இது நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாறுற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போதும் எடுத்துடலாம் அடுத்து சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் வறுத்து போட்டிங்கன்னா தான் நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது கூடவே ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை தனியா பாருங்கள் நல்லா அந்த வருபட வருபட வாசனை அப்படியே சூப்பராக இருக்குது இந்த பெருங்காயத்தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் போட்டதுக்கப்புறம் மீடியம் இது ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா சடனாக தீஞ்சிடும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் எடுத்து போட்டுக்கோங்க இது நல்லா ஆரட்டும் இது ஆரண பிறகு மிக்சியோட சின்ன ஜாரில் போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம ரசம் கூட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கணும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விடுங்க எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்ச உடனே பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு சேர்த்து அந்த பூண்டோட கலர் மாறுறதுக்குள்ளவே உடனே தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்குங்க அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மீதி நம்ம ரசம் வந்து இறக்கும் போது போடலாம் அப்போ தான் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த தக்காளியை வதக்குங்க அதை வதக்கும்போதே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குங்க நல்லா இது போல் வதக்கிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரசப்பொடிக்கு இதெல்லாம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை ஆறி போச்சு இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சின்ன ஜாரில் போட்டுக்குங்க இதை இந்த சின்ன ஜாரில் போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது போல் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க 
வா தொடர்ந்து உடனே நல்ல ஒரு ரசம் சாப்பிட்ட ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்குது அவ்வளோ வாசனை இப்போ இந்த தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த தக்காளியிலேயே இந்த பவுடர் ஆட் பண்ணுங்கள் போட்டோ ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை ஆட் பண்ணுறோம் ரொம்ப சின்ன அந்த நெல்லிக்காய் சைஸ் தான் அதாவது இருக்கிறதுலேயே சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி போதும் ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணியில் அந்த புளி தண்ணி ஊற்றுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் அரை லிட்டர்ன்றதை விட நீங்கள் முக்கால் லிட்டர் கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன்றே கால் லிட்ரு ரசம் வர்றது போல் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவு இப்போ நம்ம இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்க போகிறோம் இது ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம நிறுத்திடலாம் தாளிச்சுட்டு இது மூடி வச்சுடலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் ரொம்ப கொதிக்கூடாது நொர கட்டணும் அப்படியே நொர கட்டும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் கொதிக்க போகுதுன்னு அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நொரை கட்டி அப்படியே லைட்டாக கொதி வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் ரசத்தை சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுங்க போதும் கடுகு நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்தாச்சு அதனால் இப்போ சும்மா கொஞ்சோண்டு வாசனை கடைசியாக ஏன்னா அந்த காஞ்ச மிளகாய் வந்து நம்ம கடைசியாக எண்ணெயில் போட்டு போட்டால் தான் அந்த ரசத்தோட ஃபுல் டேஸ்ட் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதனால தான் இதை கடைசியாக போடுறேன் நான் கடுகு பொரிய ஆரம்பித்ததுமே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் கடுகு பொரிய ஆரம்பிக்குது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அது அந்த சூட்டிலே பொறிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயில் முக்குங்க இதில் இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போடுங்க சூப்பரான ரசம் தக்காளி ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு அற்புதமான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சூப்பரான தக்காளி ரசம் நல்ல வாசனையாக இருக்குது இப்போ இந்த ரூம் ஃபுல்லாக வாசனை வந்து போச்சு இதை நீங்கள் சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சூடான சாதத்தில் இதுக்கு நீங்கள் தொட்டுக்கவே எல்லாமே சாப்பிட்டலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சி தான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பாலாஜி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அருமையான ரசம் நல்ல வாசனை